Qədim mifologiyalarda kəfənəklər ruhu, ruhun özgürlüyünü, xəfifliyini ifadə edir, köklü dəyişikliyin, fərqindəliyin simvoldur. Bəs bu kəfənəklər illərlə torpaq altında qalmış soyqırımın simvolu ola bilərmi? Bu 1992-ci ildə Bosniya referendum vasitəsilə müstəqilliyini əldə edir. Bundan dərhal sonra isə sərblər Sarayevo şəhərini mühasirəyə alırlar. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən Srebrenica müdafiə edilən bölgə elan edilir. Minlərlə insan buraya sığınsa da, heç də hər şey gözlənildiyi kimi olmur. Onların silahları əllərindən alınır. Qısa bir müddət sonra bu insanlar sərb əsgərə Ratko Mladisə təhvil verilir və hər şey bundan sonra başlayır. Bu 1992-95-ci illərə əhatə edən bu qanlı müharibədə 300 mindən çox insan qətlə yetirilir. Yüzlərlə qadın təcavüzə uğrayır və daimi işkəncələrə məruz qalır. Amma məsələ bununla da bitmir. Sərblər toplu məzarların yerini dəfələrlə dəyişərək bu soyqırımın izlərini itirməyə çalışırlar. Oradakı iqlimə uyğun olaraq bu məzarların ətrafını ağaclar, yaşlılıqlar örtür, onları heç var olmamış kimi göstərməyə çalışırlar. Bu dövrün psixoloji sarsıntılarını, insan ölümlərini, soyqırım keçirilən yerlərdə baş verən hadisələri öyrənmək üçün Aleksandra Kavelius-ün Leyla romanını oxumaq olar. Ancaq öncədən bildirirəm ki, bu roman həssas insanlara məsləhət görülmür. Çünki Leyla təcavüz düşərgələrində böyüyür və bir serblə evlənir. Bir insanın həyatı fonunda bütöv bir xalqın taliyi, daxili təlatümləri, keçirdiyi qorxular təsvir edilir. Bununla belə Leyla başına gələnləri oğlunda intiqam hissi yaratmadan danışmaq barədə düşünür. Bu düşüncə bir xalqın məqlubiyyət hissinə yanaşma tərzini ifadə edir. Bu dəhşətli illəri ortaya çıxaran isə mavi kəfənəklər olur. Toplu məzarların olduğu yerlər mümitləşdiyi üçün burada yovşan bitkisi bitməyə başlayır. Bu isə mavi kəpənəklərin bu ərazidə məskən salmağınlar nəticələnir. Çünki mavi kəpənəklər yalnız yovşan bitkisi ilə qidalanır. Bu məsələ xalqın diqqətini çəkir və tədqiqatçılar bu ərazidə araşdırma aparmağa başlayırlar. Kəpənəklərin toplandığı yerlərdə toplu məzarlar ortaya çıxır və 20 mindən çox insanın nə işi tapılır. Bu hadisə 2-ci dünya müharibəsindən sonra ən dəhşətli qətliyam olaraq tarixə keçir. Düşünürəm ki, o kəpənəklər haqsız yerə öldürülən insanların ruhunu təmsil edir və fərqindəliyə, köklü dəyişikliyə səbəb olur.